আসসালামু আলাইকুম ইউরোপ এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত সম্মানিত ভাইরা প্রতিদিনের মতো আপনাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি তো আজকে আমরা কথা বলবো মালটা সম্পর্কে কারণ আমি যে মালটা সম্পর্কে একটা ভিডিও আমি আপলোড দিয়েছিলাম দুই তিন দিন আগে তো অনেকেই আসলে আমাকে কমেন্ট করছে যে ভাই আপনাদের যে ছোট ভাইরা গেছে এখানে আপনার ভাইয়ার ফ্রেন্ড যারা গেছে তারা কি পরিস্থিতিতে আছে কি অবস্থায় আছে তাদের সাথে কথা বলে আমাদের একটু ক্লিয়ার করেন কোন কোন ক্যাটাগরিতে মালটার ভিসা হইতেছে এবং সেটা কিভাবে করতে হইতেছে কি সিস্টেম কি প্রসেসিং কোথায় গিয়া করতে হইতেছে হ্যাঁ তো এই ব্যাপারেই না আজকে আমরা কথা বলবো টোটাল ওভারভিউটা তুলে ধরবো ঠিক আছে তো আসলে মনে কিছু নেবেন না আসলে আমি সময় স্বল্পতার কারণে আপনাদের কমেন্টসে অনেক রিপ্লাই দিতে পারি না তো আপনারা আশা করি কোনো বাজে কমেন্টস করবেন না এবং প্লিজ মনে কিছু নেবেন না আমি যতটা পারি সময় নিয়ে আপনাদের কমেন্টসের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব তো ঠিক আছে আপনারা বুঝতেই পারতেছেন আমি গাড়ি চালাইতেছি এখন গাড়ি চালানো অবস্থায় ভিডিও করতেছি যদি গভর্নমেন্ট অথবা পুলিশ আমাকে ধরতে পারে তাইলে অনেক ঝামেলা করবো আমার আমার কেস আমার নামে কেস করে দেবে ঠিক আছে গাড়ির নামে তো ঠিক আছে তো চলে আসি আসল কথায় তো আমার যে ছোট ভাইরা গেছে এদের এদের সাথে আমার বিস্তারিত কথা হয়েছে হ্যাঁ এদের সাথে আমার বিস্তারিত কথা হয়েছে এই ব্যাপারে সব কিছু সব ক্লিয়ারলি আমি জানছি এদের কাছ থেকে যে কি কি সিস্টেম তো প্রথমে আপনাকে যেটা করতে হবে আমি যেটা সংক্ষেপে বলি তো প্রথমে আপনি আমি তো বললাম ইয়ার আগের ভিডিওতে আমি জব লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি এবং আপনারা আপনাদের জন্য একটা সুন্দর করে একটা সিবি বানাবে এবং কভার লেটার বানাবেন কভার লেটারটা এই জন্য বানাবেন যে আপনি যে অ্যাপ্লাই করবেন হ্যাঁ আপনি একটা কোম্পানিতে আপনার কাছে জব সাইটটা দেওয়া হয়েছে আপনাকে তো আপনি যে কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করবেন জবের জন্য যে জব সাইটে অ্যাপ্লাই করবেন অথবা যে কোম্পানিতে আপনার সিভিটা পোস্ট করবেন ওই ক্ষেত্রে আপনাকে আপনার সিভিটা পোস্ট করার জন্য একটা অপশান থাকবে এবং কভার লেটার সম্পর্কে মানে কভার লেটারের একটা অপশান থাকবে সেখানে আপনার মানে আপনি কেন ওই কোম্পানিতে জয়েন করবেন কি কারণে এই কারণগুলো লেখা নিতে হবে মানে সুন্দর করে একটা কভার লেটার লিখতে হবে ওই জায়গায় যে আপনি কেন ওই কোম্পানিতে জয়েন করতে যাচ্ছেন হ্যাঁ ঠিক আছে তো এইগুলো সুন্দর করে একটা কভার লেটার আকারে আপনাকে ওইখানে উপস্থাপন করতে হবে জাস্ট লিখতে হবে এখানে ঠিক আছে তো কভার লেটার নিয়ে আমি আপনাদের বলছেন যে ভাই আমরা তো এত কিছু জানি না আমরা কভার লেটার কিভাবে লিখবো কি না হেনা তেনা তো ঠিক আছে টেনশন নেওয়ার কিছু নয় আমি কভার লেটার কিভাবে লিখতে হয় এইটা নিয়ে একটা সুন্দর একটা ভিডিও বানাবো একটা স্যাম্পল একটা কভার লেটার আমি আপনাদের বানিয়ে দিবো আপনারা জাস্ট এখান থেকে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন থেকে কপি করবেন কপি করিয়া জাস্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে পেস্ট করে দিবেন জাস্ট নামটা চেঞ্জ করে নেবেন ঠিক আছে থ্যাংকস অ্যান্ড রিগার্স আপনার নাম বসাই দিবেন এবং ওইখানে পেস্ট করে দিবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য ইজি প্রসেস একটা আমি তৈরি করব তো এবার চলে আসি যে কভার লেটার প্লাস সিবি আপনি যখন একটা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করবেন আপনার সিবি আপনি পোস্ট করবেন এবং কভার লেটার দিয়ে অ্যাপ্লাইটা করবেন জব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তো সেই ক্ষেত্রে তো কি হবে যে ওই কোম্পানির যেই ম্যানেজমেন্ট আছে অথবা কোম্পানির যে অ্যাডমিন ডিপার্টমেন্ট আছে যদি আপনার এইচআর আছে যদি আপনার সিবিটা দেখে আপনাকে কোয়ালিফাই মনে হয় আপনার সব কিছু ভালো লাগে পছন্দ হয় তখন এরা কি করবে আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট একটা লেটার পাঠাবে ইনভাইটেশন লেটারের মতো একটা ওয়ার্ক পারমিট লেটার পাঠাবে ঠিক আছে তো ওই ওয়ার্ক পারমিট লেটারটা আপনার সাথে রাখতে হবে তারপরে আপনার পেপার রেডি করতে হবে সাপোজ আপনার পাসপোর্ট ওই ওয়ার্ক লেটার ওয়ার্ক পারমিট লেটারটার সাথে আপনার সব কিছু অ্যাটাচ করতে হবে যেরকম আপনার পাসপোর্ট অবশ্যই ছয় মাস থেকে এক বছরের উপরে ভ্যালিডিটি থাকতে হবে মেয়াদ থাকতে হবে ঠিক আছে ছয় মাস থেকে এক বছরের বেশি মেয়াদ থাকতে হবে পাসপোর্টে তারপরে অনেক ক্ষেত্রে আপনার এখন আপনি বিশ্বের জন্য অ্যাপ্লাই করলে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড আপনি যে বাংলাদেশের নাগরিক সেটা যে আইডি অবশ্যই আপনার আইডেন্টি কার্ড লাগবে ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তারপরে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স লাগবে যে আপনার নামে কোনো ক্রিমিনাল কেস নাই আপনি একজন ভালো মানুষ এটা ক্রিমিনাল পুলিশ ক্লিয়ারেন্স রিপোর্ট লাগবে এবং চেয়ারম্যান অফিস থেকে আপনার এই যে লোকাল যে ইউনিয়ন আছে যারা মানে ইউনিয়ন থেকে চেয়ারম্যান ইউনিয়ন থেকে একটা চারিত্রিক সনদ যেটা বলে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট চারিত্রিক সনদ আপনার এখান থেকে নিয়ে অ্যাটাচ করে এটার সাথে অ্যাটাচ করতে হবে স্ট্যাম্প করে অ্যাটাচ করতে হবে ঠিক আছে তো তারপরে আপনার ট্যাক্স আপনি যে ট্যাক্স পে করতেছেন সরকারে ট্যাক্সের একটা যদি থাকে তাহলে ট্যাক্স যে পেমেন্ট করতেছেন সরকারে আপনার ইনকামের উপর দেশে ওই সনদ আপনার অ্যাটাচ করতে হবে তারপরে আপনার কি করতে হবে হেলথ ইন্স্যুরেন্স এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হেলথ ইন্স্যুরেন্স আপনাকে করতে হবে কইরা সবগুলা পেপার একসাথে অ্যাটাচ কইরা অনেক ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট অফিস থেকে ফার্স্ট ফার্স্ট গেজেট অফিসার দ্বারা সপ্তাহিত করতে হয় অনেক ক্ষেত্রে
এবং সেই সেই জায়গায় যাওয়ার পরে আপনাকে ওইখানে দিল্লির যে এম্বাসি আছে ওইখান থেকে সিরিয়াল নিয়ে আপনাকে আপনার ফাইলটা সাবমিট করতে হবে সাথে আপনার ওই যে ওয়ার্ক অর্ডার যে আসছে ওয়ার্ক লেটার ওয়ার্ক পারমিটের যে লেটার আসছে আপনার ইনভাইটেশন লেটার ওই লেটারটা সহ আপনার দিল্লিতে এম্বাসিতে সাবমিট করতে হবে সাবমিট করার পরে আপনার কিছুদিন বেশ কয়েকদিন আপনার ওইখানে থাকতে হবে দিল্লিতে কারণ যে কোনো সময় এম্বাসির লোকজন আপনাকে দেখাইতে পারে তো ওইখানে দিল্লিতে আপনার দুই তিন সপ্তাহ ম্যাক্সিমাম চার সপ্তাহের মধ্যেই যদি ওয়ার্ক করা যদি চলে আসে তবে ম্যাক্সিমাম চার সপ্তাহের মধ্যেই আপনার এম্বাসি থেকে কল আসবে ঠিক আছে এম্বাসি থেকে কল আসবে সেই দুই তিন সপ্তাহ আপনার দিল্লিতে অবস্থান করতে হবে যে কোনো এখানে সস্তায় অনেক ভালো হোটেল পাওয়া যায় অথবা আপনি ঘরোয়া পরিবেশে থাকতে পারেন সাবলেট থাকতে পারেন অনেক সুন্দর ব্যবস্থা আছে এম্বাসির আশেপাশে ঠিক আছে তো আপনি টাকা নিয়ে কোনো টেনশন করার নেই ওইখানে আপনি আরামসে থাকতে পারবেন সমস্যা নেই তো ওইখান থেকে আপনাকে ডাকাবে এম্বাসিতে আপনাকে ডাকাবে সেটা ডিপেন্ড করে অনেক ক্ষেত্রে অনেক ইন্টারভিউ নেয় না কোনো অনেক ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ নেয় ইন্টারভিউ নেয় কোন ক্ষেত্রে আপনি ভালো কোনো পজিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন আপনি একজন ইঞ্জিনিয়ার আপনি একজন ডাক্তার হ্যাঁ বিভিন্ন ভালো পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন সেই ক্ষেত্রে ইন্টারভিউটা মাস্ট কারণ ইন্টারভিউ নেই হ্যাঁ ঠিক আছে আর যদি আপনি সাপোজ আপনি ড্রাইভিং ক্লিনিং তারপর রেস্টুরেন্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করছেন তখন সেই ক্ষেত্রে আপনার ইন্টারভিউর জন্য দরকার হবে না এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে না কিছু ইনকেস যদি জিজ্ঞেস করে সিম্পল কিছু জিজ্ঞেস করবে যে তোমার নাম কি তোমার পরিচয় কি তুমি কেন ওইখানে যাবা হ্যাঁ এইভাবে তুমি যে জব অ্যাপ্লিকেশনের যে লিঙ্ক পাইছো তুমি কিভাবে তোমার জব অ্যাপ্লিকেশন করছো কোন সাইড থেকে কি হবে এ অল্প কিছু কয়েক সাধারণ কয়েকটা জিনিস জিজ্ঞেস করবে যেটা আপনার নর্মালি ইজিলি বলতে পারবে ঠিক আছে তো ঘাবড়ানোর কোনো কিছু নাই তো ওইখান থেকে ডাকানোর পরে আপনার পাসপোর্ট নিয়ে দিই নিয়ে নিবে এরা নিয়ে তারপরে আপনার পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্প করে আপনাকে দেওয়া দিবে ঠিক আছে পাসপোর্ট হাতে পেয়ে গেছেন ভিসা পেয়ে গেছেন কোর্স কমপ্লিট ইউ ক্যান ফ্লাই এনি টাইম যে কোনো সময় আপনি বাংলাদেশ থেকে ফ্লাই করতে পারেন ঠিক আছে এই গেল সিস্টেম এখন আসি যে ভাই আপনি তো বলতেছেন যে মালটাতে প্রচুর লোক নিতেছে লোক নিতেছে লোক নিতেছে ওই কোন ক্যাটাগরিতে লোক নিতেছে সেই ব্যাপারে কিছু বলেন হ্যাঁ ঠিক আছে কাম টু দ্য পয়েন্ট আমি ওই ব্যাপারে কথা বলতে বলবো এখন তো মালটাতে যেসব ক্যাটাগরিতে লোক নিতেছে আমি আমার ছোট ভাইয়ের সাথে কথা বলে জানতে পারছি যে মালটাতে এখন প্রচুর পরিমাণে লোক নিতেছে আপনার ক্লিনিং ক্লিনিং খাতে ক্লিনিং প্লাস যারা ড্রাইভিং করতে চায় বড় বড় বাস ড্রাইভার অথবা বড় বড় ট্রেইলার যা চালাইতে পারেন তাদের জন্য খুবই 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 গুড নিউজ তারা অবশ্যই ভালো কিছু ই করতে পারবেন ইভেন ইফ যারা বড় বড় গাড়ি চালাইতে পারেন লম্বা যে ট্রেইলার আছে লরি আছে ওইগুলো যারা চালাইতে পারেন তাদের জন্য ইউরোপে অনেক ভালো অপরচুনিটি আছে ঠিক আছে ওইখানে আপনি কারণ ইউরোপে একজন ড্রাইভারের অনেক দাম আরামসে পনেরোশো দুই মানে পনেরোশো দুই হাজার ইউরো আরামসে কামাইতে পারবেন ঠিক আছে তো আমার ছোট ভাই তো এটা বললো যে আর আমার ছোট ভাই মূলত আপনার এখানে রেস্টুরেন্ট একটা রেস্টুরেন্টে জব করে পার আওয়ার এ জব করে আপনার পার আওয়ারে পায়ে হচ্ছে সাড়ে চার ইউরোর মতো ঠিক আছে তো আপনি মান্থলি আপনি ইউরোপের যে কোনো দেশেই যান না কেন মান্থলি আপনি ম্যাক্সিমাম চল্লিশ ছিচল্লিশ হ্যাঁ এরকম তো এরকম চল্লিশ ছিচল্লিশ আবার আপনার কাজ করতেই হবে ঠিক আছে তাইলে আপনি ভালো কিছু হাজার বারোশো টাকা হাজার বারোশো ইউরো আপনি আর্ন করতে পারবেন আমার ছোট ভাই বা হাজার বারোশো ইউরোর মতো আর্ন করে তো এ টোটাল এভারেজে ফর্টি সিক্স আওয়ার কাজ করে পার মান্থ ঠিক আছে সরি পার উইক এই হচ্ছে কন্ডিশন হ্যাঁ তো আপনি ক্লিনিং তারপরে ড্রাইভিং তারপরে হইতেছে কি আপনার রেস্টুরেন্টের ভিসা এইসব ক্ষেত্রে আপনাদের লোক নিতেছে কারণ মনে কিছু নিবেন না যাদের কোয়ালিফিকেশন একটু কম যা লেখাপড়া কম জানেন যাদের সার্টিফিকেট নাই হয়তো বা এসএসসি কমপ্লিট করছেন তারা আপনার ড্রাইভিং অথবা রেস্টুরেন্টের জন্য এসএসসি পাস করছেন তারা রেস্টুরেন্টের ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন ঠিক আছে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন এখন বলতে পারেন কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন আমি অলরেডি আমার আগের ভিডিওতে আমি দেখাইছি এবং আমি ওইখানে জব সাইট দিয়ে দিচ্ছি ওইখান থেকে আপনার নিজের ইচ্ছা মতো জব সাইট নিবেন ওইখান থেকে জব কভার লেটার বানাবেন সিবি আপলোড দিবেন তারপর ওইখানে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ঠিক আছে তো এটা গেল এটা গেল একটা আর যারা রেস্টুরেন্ট সব বিষয় মানে সব ধরনের জবের আপনার জবই ওই সাইটগুলোতে পাবেন ঠিক আছে তো ওই সাইটগুলো থেকে আপনারা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন এভাবে এই হচ্ছে আসল কথা ঠিক আছে তো এখন এখন আর কথা হচ্ছে যে আপনারা পুলে মানে জব বিষয়ে আপনি মালটাতে কেন যাবেন মালটাতে যাবেন এই জন্য 
আমি আপনাদের মালটা সাজেস্ট করব এই জন্য सपोज যারা আপনি পোল্যান্ডে যাবেন सपोज ওয়ার্ক পারমিট ভিসা ওয়ার্ক ভিসা আপনি পোল্যান্ডে যাইতেছেন পোল্যান্ডে যাবেন আপনি একটা গার্ডেনে আপনার কাজ করছে আপনি একটা এগ্রি এগ্রিকালচার ভিসা গেছেন অথবা আপনি একটা বিশাল একটা গার্ডেনে কাজ করছে এখানে গার্ডেন থেকে আপনি ফল টল পারবেন অথবা গাছের পরিচর্যা করবেন হ্যাঁ ওই ওই ফার্মের মধ্যে ঠিক আছে কাজ করছে আপনার ওইখান থেকে কিন্তু আপনার পার্ট টাইম জব করার কোনো সুযোগ সুবিধা নাই আপনি যদি ওই কোম্পানিতে যান ওইখানে যান তাইলে আপনি পার্ট টাইম জব করতে পারবেন ওই ওই আপনার যে খামার আছে হ্যাঁ গার্ডেন আছে গার্ডেনের ভিতরেই আপনার যে ফার্ম আছে ফার্মের ভিতরেই থাকতে হবে সব কিছু ওইখানে ওইখান থেকে বের হইতেও অনেক ঝামেলা মানে অনেক ঝামেলা রেস্ট্রিকশন আছে কিছু তো আপনি যদি মালটাতে যান তাইলে আপনি ক্লিনিং এ গেলেন আপনি একটা নির্দিষ্ট একটা সময় থাকবে এত ঘন্টা আপনি এখানে ক্লিন করবেন করার পরে কিন্তু আপনি ফ্রি হ্যাঁ ইউরোপে কিন্তু আপনি যদি পার্ট টাইম কোনো জব না করেন তাহলে কিন্তু আপনি কখনোই টাকা কামাইতে পারবেন না টাকার মুখ কখনোই দেখবেন না আপনি যদি টাকা কামাইতে যান তাহলে অবশ্যই আপনাকে পার্ট টাইম জব করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে পোল্যান্ডের থেকে এইটা মানে পার্থক্যটা হচ্ছে এই জায়গায় যে আপনি যদি পোল্যান্ডে যান তাইলে কিন্তু আপনি পার্ট টাইম করতে পারতেছেন না আপনি একটা ফার্মে গেলেন ওইখান থেকে পার্ট টাইম করতে পারতেছেন না হয়তো বা আপনি ওইখানে গেলেন টিয়ার পোল্যান্ডের টিয়ার পাইছেন হয়তো বা আপনার ওই জবটা করতে ভালো লাগতেছে না আপনি জবটা চেঞ্জ করতে চাইতেছেন কিন্তু না ওই জায়গায় ওই সুযোগ নাই ঠিক আছে আপনি জবটা চেঞ্জ করতে পারবেন না অনেক রেস্ট্রিকশন আছে হয়তো আপনি অন্য দেশে যাইতে পারবেন না আপনি জবটা চেঞ্জ করতে পারবেন না আপনাকে ওইখানেই কাজ করতে হবে ঠিক আছে এইটা গেল একটা আর আপনি যদি মালটা যদি মালটা এই ধরনের কোনো রেস্ট্রিকশন নাই আপনি জবটা ভালো লাগতেছে না চেঞ্জ করছেন কইরা অন্য জবে জয়েন করছেন মালটা এইগুলা ধরা বাঁধা নাই আপনি যে কোনো সময় জব চেঞ্জ করতে পারবেন এবং এই যে কোনো সময় জব অন্য জবে জয়েন করতে পারবেন এই হচ্ছে আরেকটা যেরকম আপনি ওই যে যারা মিডল ইস্টে যাই ভাইরা থাকে অনেকে ফ্রি ভিসায় যায় আমি তো এত বেশি যাই না ভিসাটা সম্পর্কে অনেকে ফ্রি ভিসায় যায় এবং অনেকে কোম্পানির ভিসায় যায় তো কোম্পানির ভিসা যারা থাকে তারা কোম্পানির দিয়ে কাজ করে আর যারা ফ্রি ভিসায় যায় তারা নাকি সব জায়গায় কাজ করতে পারে ঠিক আছে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আর কি আপনি মালদাতে আসলেন আপনার ফ্রি ভিসা হয়ে গেছে পোল্যান্ডে গেছেন যে কোনো এগ্রিকালচার খামারে গেছেন অথবা কোনো একটা ইয়াতে গেছেন ফ্যাক্টরিতে গেছেন ওইখানে আপনার কাজ করতে হবে এখানে ওভার মানে পার্ট টাইম করা যায় তবে সুযোগটা খুবই কম ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আসল ব্যাপার আপনারা মালদায় আসেন ইজিলি আপনাদের ভিসা হবে ইনশাল্লাহ এবং আপনারা কাজ যদি আপনার রেস্টুরেন্টে ভালো না লাগে আপনি অন্য জায়গায় যান অন্য খেতে চান মালটা মানে মালটা এসব নিয়ে কোনো ধরা বাঁধা নেই আপনি যে কোনো কিছু করতে পারবেন ঠিক আছে তো মালটা কিন্তু খুবই সুন্দর দেশ মানুষ কম খুবই সুন্দর দেশ ঠিক আছে ইউরোপের দেশ খুবই সুন্দর আর আপনি যদি মালটাতে আসেন তাহলে তো অবশ্যই এক বছরের টিয়ার্সই পাবেন এক বছরের টিয়ার্সে নিয়ে আপনি কিন্তু যদি আপনার এখানে থাকতে ইচ্ছা না করে আপনি পোল্যান্ড ফ্রান্স জার্মানি ইটালি যে কোনো জায়গায় গিয়ে কাজ করতে পারবেন এবং থাকতে পারবেন ঠিক আছে বইতে পারবে তো আজকে এই পর্যন্তই আসলে গাড়ি চালানো অবস্থায় ভিডিও করছি আমি টাইম পাই না আমি আগেই বলছি আপনারা মনে কিছু নেবেন না আর ভিডিওতে যদি ভুল কোনো ইনফরমেশন আপনাদের মনে হয় যে আমি ভুল কোনো ইনফরমেশন দিছি তাহলে আপনারা অবশ্যই নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন আর দালাল হইতে সাবধান আমরা কিন্তু আমি কিন্তু এই চ্যানেল করছি কি জন্যে যে দালাল দালাল চক্রের কাছে যাতে আপনাদের কোনো কিছু সর্বস্ব হারাতে না হয় কোনো কিছু দিতে না হয় দালালের কাছ থেকে যদি আপনারা একশো আর দূরে থাকতে পারেন তার জন্য কিন্তু আমি এই চ্যানেলটা করছি এবং চ্যানেলটা খুলছি ঠিক আছে তো আশা করি আপনারা দালাল হইতে দূরে থাকবেন এবং আমার পুজো আমি যখন ভিডিও একটা আপলোড করি তখন কিন্তু আমার অনেক দালাল ভাইয়েরা বাজে বাজে কমেন্টস করে এটা সেটা এটা সেটা ঠিক আছে আমি কিন্তু মনে কিছু নেই না আমি কি নিব কমেন্টস করবি ভালো কিছু করতে গেলে খারাপ বাধা অনেক কিছুই আসবে এদের কমেন্টস করে যদি বাজে কিছু লেখে হ্যাঁ পাগল ছাগল লেখে তো এদের কমেন্ট শুনে যদি আমি ভিডিও করা বন্ধ করে দেয় তাহলে কি হবে নাকি আমার কাছে আমি করব পাঁচজন খারাপ বলবে দশ জন ভালো বলবে এটাই তো স্বাভাবিক না ভাই তো দালাল ভাইরা যারা আছেন কমেন্টস করেন বাজে কমেন্টস করেন আমি কমেন্টস রিমুভ করে দেব এবং আপনাদের ব্লক করে দেব যদি নতুন কোন আবার চ্যানেল থেকে বাজে কমেন্টস করেন তাইলে কিন্তু আবার সেম জিনিসই আপনাদের সাথে হবে প্লিজ দয়া করে এই জিনিসটা করবেন না যদি আপনার আমার ভিডিও শুনতে ইচ্ছা না হয় আপনি শুনেন না ভাই দেখেন না সমস্যা নেই আমার কোনো এতে আসে যায় না তো প্লিজ বাজে কমেন্টস করবেন না এবং ডিসলাইক করবেন না তো আজকে অনেক কথা বলছি তো ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে গেছে তো আশা করি আপনাদের আপনাদেরকে আমি সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করছি ওভার ভিউটা ঠিক আছে তো আপনারা যদি কোনো সমস্যায় পড়েন অথ
আমি যাই না জানাবো নিজে জানলে তো জানাই সাথে সাথে জানাবো যদি না জানি তাহলে আপনাদের জন্য ইনফরমেশন সংগ্রহ করে প্রয়োজন আমি মালটায় যাব তারপর ওইখান থেকে গিয়ে ছোট ভাইদের সাথে কথা বলে আপনাদের আপনাদের সাথে কথা বলাই দিব নয়তো আমি মালটায় গিয়া আমার ছোট ভাইদের সামনে আমি একটা ইন্টারভিউ নিব আমি আমার একটা ভিডিও দিব ছোট ভাইরা যা বলবে মালটা সম্পর্কে ওদের যে অভিজ্ঞতা আছে এরা এটা শেয়ার করবে ঠিক আছে আপনাদের জন্য আমি এটা করতে পারবো ঠিক আছে তো আশা করি সবাই ভালো আছেন ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানেই গেলাম বিদায় ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম